ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒளி புத்தகம் சிதம்பர ரகசியம் நூல் தொகுப்பு பிள்ளையார் சிரித்தார் சிறுவர் கதை ஆசிரியர் கே பி நீலமணி குரல் பவித்ரா அழகர்சாமி உரிமை கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் சிதம்பர ரகசியம் சாந்தி நிவாசம் தீபாவளிக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே அமர்கலப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது தலை தீபாவளிக்கு வர வேண்டிய மாப்பிள்ளைகளுக்காகவும் தலை தீபாவளிக்கு செல்ல வேண்டிய பிள்ளைகளுக்காகவும் வீட்டில் காரியங்கள் தடபுடலாக நடந்து கொண்டிருந்தன அதையும் தவிர சாந்தி நிவாசம் எப்போதுமே கலகலப்பாகத்தான் இருக்கும் பேரு கேற்றபடி இருக்காது காரணம் அந்த பங்களாவில் நிரந்தர உறுப்பினர்களாக கை குழந்தைகளை தவிர சுமார் இருபத்தெட்டு பேர்களுக்கு மேல் இருப்பார்கள் ராவ் பகாதூர் புருஷோத்தவனும் ஸ்ரீமதி புருஷோத்தவனும் தான் சாந்தி நிவாசத்தின் அதிபதிகள் அதன் பிறகுதான் அந்த குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்கள் பெண்களும் பிள்ளைகளும் மாப்பிள்ளை மருமக்களும் பேரன் பேத்திகளும் கொள்ளுவகையராக்களுமாக பெருக்கி ஆலமரமாக வளர்ந்து சாந்தி நிவாசம் முழுவதும் வியாபித்து உற்றாரும் சுற்றாருமாக வெளியூரிலும் வேறுவிட்டிருந்தார்கள் சுமார் அறுபத்தி மூன்றாவது வயதை எட்டி பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆஜானுபாகுவான புருஷோத்தமன் சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்த வண்ணம் எதிர்த்தாற்போல் சுவரில் மாட்டப்பட்டிருக்கும் சன்னத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அது ஸ்ரீமன் புருஷோத்தமனின் ராஜ விசுவாசத்தை மெச்சி பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் அளித்த விருது அதன் பிறகு அவருக்கு சர்ப்பட்டமும் கிடைத்தது அவரை போலவே லேடி புருஷோத்தமனும் மிக்க இலகிய மனம் படைத்தவர் அன்பு சங்கிலியால் குடும்பத்தின் உறவை பிணைத்து காப்பாற்றி வருபவர் அவர் பெரிய உத்தியோகங்களுக்கெல்லாம் மத்தியில் முதலாவது உலக மகா யுத்தத்திலும் பங்கு கொண்டு பணியாற்றினார் பிறகு நாட்டின் சுதந்திர தாகம் பெருக்கெடுத்தோடிய காலத்தில் பட்டம் பதவிகளை எல்லாம் துறந்துவிட்டு நேதாஜியின் இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் சேர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று சிங்கப்பூருக்கு புறப்பட்டார் ஆனால் அப்போது லேடி புருஷோத்தமன் தான் பெருகி நிற்கும் குடும்ப பட்டாளத்தை காட்டி பயமுறுத்தி கெஞ்சி கூத்தாடி தடுத்து நிறுத்திவிட்டாள் இதில் புருஷோத்தமனுக்கு பெரும் குறை அந்த பெரும் குறையை தீர்க்க தம் குடும்பத்தில் இருந்து யாராவது தேச சேவைக்கு தயாரா இருப்பார்களா அல்லது உருவாவார்களா என்பதே அவரது அடங்காத ஆவலாக இருந்தது அந்த மாதிரி தம் பரம்பரையில் ஒரு வீரனை உருவாக்கும் வாய்ப்பை தான் அவர் நெஞ்சம் சதா தேடி வந்தது திடீரென்று பெருகி கொண்டே போன பேரிரைச்சலை கேட்டு எழுந்து கூடத்து பக்கம் போனார் புருஷோத்தமன் அங்கே ஒரே குழந்தைகளின் கலைபரம் பெரிதாக ரேடியோவை திருப்பி வைத்துவிட்டு குடும்பத்தின் பாலகோஷ்டிகள் அனைவரும் அதை சூழ்ந்து உட்கார்ந்து அரட்டையடித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஆனால் சிதம்பரம் அந்த கோஷ்டியில் கலக்காமல் ஏதோ சோகமாக ரேடியோவின் அருகிலேயே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் அதே சமயத்தில் அடுக்கலையிலிருந்து ஸ்ரீமதி புருஷோத்தமன் குழந்தைகளே ரேடியோவை நிறுத்திவிட்டு எல்லோரும் சாப்பிட வாருங்கள் என்று குரல் கொடுத்தாள் மறுநிமிஷம் அத்தனை சிறுவர்களும் அடுக்கலையை நோக்கி ஓடினார்கள் சிதம்பரம் மட்டும் அங்கேயே உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதை புருஷோத்தமன் கவனித்தார் சிதம்பரம் அவரது மூன்றாவது பெண்ணின் நான்காவது பையன் அவனை கண்டதும் அவருக்கு திக்கென்றது அவனது முகமெல்லாம் வீங்கி கண்ணெல்லாம் சிவந்து நன்றாக அழுது ஓய்ந்தவன் போல் இருந்தான் இதை கண்ட புருஷோத்தமனின் மனதிற்கு மிகுந்த துக்கம் ஏற்பட்டது என்றாலும் இது போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் அவர் குழந்தைகளை கூப்பிட்டு அவர்களுடைய அழுகைக்கோ கோபத்திற்கோ காரணங்களை விசாரிப்பதில்லை ஏனென்றால் அது சுற்றி சுற்றி அவரது குடும்பத்தையே தான் பாதிக்கும் ஆனால் சிதம்பரத்தை கண்டதும் அவரால் அப்படி தாண்டி போக முடியவில்லை மிகவும் நல்ல பையன் புருஷோத்தமன் அவன் அருகில் சென்று பாட்டி சாப்பிட கூப்பிடுகிறாளே போகவில்லையா சிதம்பரம் என்று அன்புடன் கேட்டார் சிதம்பரம் ஏதோ யோசனையில் இருந்து அது இருக்கட்டும் தாத்தா எனக்கு தீபாவளி ட்ரெஸ் எல்லாம் எப்போது வாங்கி தரப்போகிறீர்கள் என்றான் இதை கேட்டதும் அசடு இதுக்காகவா இப்படி சாப்பிட போகாமல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்ட வண்ணம் சிதம்பரம் உனக்கு மட்டும் என்ன நாளைக்கு வீட்டில் எல்லோருக்குமே துணிமணிகள் வந்துவிடும் ராதாகிருஷ்ணன் போக போகிறான் என்றார் உங்களை ஒன்று கேட்பேன் ஒப்புக்கொள்வீர்களா என்றான் அவர் அவன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் எனக்கு வேண்டிய ட்ரெஸ்ஸை நானே நேரில் போய் என் இஷ்டம் போல் வாங்கிக் கொள்கிறேன் அந்த ரூபாயை என் கையில் கொடுப்பீர்களா என்று கேட்டான் சிதம்பரம் புருஷோத்தமன் ஒரு சிரிப்பு சிரித்து ஹசடு இதற்காகவா இத்தனை கோபம் இத்தனை பீடிகை யார் வாங்கினால் என்ன என்ன வேண்டுமோ என்னை கேள் நான் தருகிறேன் போய் வாங்கிக்கொள் இப்போது சாப்பிடவா என்று அழைத்தார் சிதம்பரம் நிறைந்த மனதுடன் பின்தொடர்ந்தான் 
மறுநாள் புருஷோத்தமன் சிதம்பரத்தின் டிரெஸ்ஸுக்காக ஒதுக்கி இருந்த ஐம்பது ரூபாயை அவனிடம் கொடுத்து விட்டார் அவர் சொன்னபடி சிதம்பரம் நீங்களாக அத்தனை சிறுவர்களுக்கான துணிமணிகளையும் பெரியவர்களுக்கான ஜவுளியையும் வாங்கி கொண்டு ராதாகிருஷ்ணன் வந்து சேர்ந்தான் ரூபாயை வாங்கி கொண்டு போன சிதம்பரம் மட்டும் ட்ரெஸ் வாங்கி வராததோடு அடுத்த நாள் தன் தாத்தாவிடம் வந்து இன்னும் ஒரு நூறு ரூபாய் கடனாக தருகிறீர்களா அடுத்த வருஷம் வரை எனக்கு நீங்கள் பாக்கெட் மணியே தர வேண்டாம் கழித்து விடுகிறேன் என்றான் புருஷோத்தமன் மனதிற்குள்ளேயே சிரித்த வண்ணம் யோசனையில் ஆழ்ந்தார் சிதம்பரம் பொறுப்புள்ள பையன்தான் அவனிடம் மற்றவரை விட ஏதோ ஒருவித கவர்ச்சி அவருக்கு உண்டு என்றாலும் அவ்வளவு அதிகமான தொகையை அவனிடம் கொடுக்கலாமா மேலும் இவனுக்கு மட்டும் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் ஜவுளி வாங்கினால் மற்ற குழந்தைகள் நேரடி தாக்குதலிலேயே இறங்கிவிட்டால் என்ன செய்வது சற்றென்று அவருக்கு ஏதோ தோன்றியது அவன் கேட்ட தொகையை கையில் கொடுத்து விட்டார் அன்றுதான் தீபாவளி எல்லோரும் கங்கா ஸ்நானம் செய்தாகிவிட்டது எல்லோரும் புத்தாடை உடுத்தி கொண்டும் விட்டனர் பலகாரம் சாப்பிடும் போதுதான் சிதம்பரத்தின் உடையை புருஷோத்தமன் பார்த்தார் அவருக்கு தூக்கி வாரி போட்டது பட்டும் சில்கும் டெரிலினும் ஷார்ஸ்கினுமாக பலபலக்கும் கும்பலுக்கு மத்தியில் கைத்தறி சட்டையும் நிஜாருமாக ஒரு மூளையில் சிதம்பரம் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் புருஷோத்தமனுக்கு அதற்கு மேல் வாயும் கையும் ஓடவில்லை நூற்றி ஐம்பது ரூபாயை வாங்கி கொண்டு போய் என்ன செய்தான் எல்லோரும் சாப்பிட்டானதும் சிதம்பரத்தை தனியாக அழைத்து கொண்டு போய் ரகசியமாக கேட்க வேண்டும் என்று அவர் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே கை அளம்பினதும் அவன் பாட்டியையும் அழைத்து கொண்டு பூஜை அறைக்குள் போனான் சிதம்பரம் என்னவோ ஏதோ என்று குழந்தைகள் படையும் பெரியவர்கள் கோஷ்டியும் கும்பலாக கூடவே பூஜை அறையில் வந்து சேர்ந்தன சுவாமி படத்திற்கு முன்னால் ஒரு பெரிய பொட்டலம் இருந்தது சிதம்பரம் அதை பிரித்தான் மறுக்கணம் புருஷோத்தமன் அப்படியே அசந்து நின்று விட்டார் அத்தனையும் கம்பளி துணிமணிகள் தலைக்கும் கழுத்துக்கும் உடம்புக்கும் காலுக்கும் அணிந்து கொள்ளக்கூடிய துணிமணிகள் அத்தனையும் இராணுவ வீரர்களுக்காக புருஷோத்தமனின் உடம்பெல்லாம் மயிர் கூச்செறிந்தது அப்படியே சிதம்பரத்தை எடுத்து மார்போடு அணைத்து கொண்டு முத்தமாறி பொழிந்தார் குடும்பத்தில் வீரன் கிடைத்து விட்டான் ரேடியோவில் எல்லோரும் தான் செய்தி கேட்டார்கள் அதில் சிதம்பரத்தின் செவியில் விழுந்த செய்தி எவ்வளவு வேகத்தோடு எழுந்து செயல்பட்டு அதன் உரிய பயனை அடைந்து விட்டது அந்நிய ஆக்கிரமிப்பை முறியடிக்க கடும் குளிரிலும் பணியிலும் அல்லல் பட்டு நமக்காக நம்முடைய தாய் நாட்டிற்காக போராடும் இராணுவ வீரர்களின் தியாக வாழ்வு ஓர் இளம் உள்ளத்தை எப்படி தொட்டு உலுக்கிவிட்டது இவனல்லவோ வீரன் தேசபக்தியை உணர்ந்து கொள்ள தெரிந்த இவனல்லவோ வருங்கால மகாபுருஷன் போலியாக பட்டாசும் மத்தாப்பும் தனக்கென்று வாங்கி கொளுத்தி மகிழ வேண்டிய வயதில் பயங்கரமான உண்மையான பீரங்கிகளின் முழக்கத்துக்கும் இந்த நிமிஷமும் சாவை தழுவ வேண்டிய குண்டு வீச்சுகளுக்கும் மத்தியில் உயிரையும் மதியாது போராடும் அந்த வீரர்களை எண்ணி அவர்களுக்காகவும் அவர்களுடைய தியாகத்திற்காகவும் வீரத்திற்காகவும் எண்ணி கண்ணீர் வடிக்க தன் பரம்பரையில் இருந்து ஒரு வீரன் பிறந்து விட்டான் என்பதை எண்ணி பார்க்கையில் புருஷோத்தமனது மனம் பெருமையில் பூரித்தது சூழ்ந்திருந்த அமைதியை சிதம்பரம் தான் கலைத்தான் ஏன் பாட்டி அப்படியே நின்னுட்டீங்க எல்லா துணியிலையும் உங்க கைனால மஞ்சளும் குங்குமமும் தடவி கொடுங்க இதை போட்டுக்கிற ஒவ்வொரு சிப்பாயும் உங்களுடைய ஆசையினாலே நம் எதிரியை போரிலே வென்று முறியடிச்சு நாட்டை காப்பாற்ற சிரஞ்சீவிகளாக பணியாற்றட்டும் என்று கூறிய வண்ணம் துணிகளை எடுத்து பாட்டியிடம் கொடுக்கும் போதே அதன் மத்தியில் இருந்து ஒரு பில் விழுந்தது அதை பிரித்து பார்த்த புருஷோத்தமன் அந்த ஆடைகளுக்கான ரூபாய் முன்னூற்றி ஐம்பது என்பதை புரிந்து கொண்டார் உடனே அவர் உன்னிடம் ஏது சிதம்பரம் இவ்வளவு பணம் நான் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் தானே கொடுத்தேன் என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டார் சிதம்பரம் சிரித்து கொண்டே பாக்கி எல்லாம் இதோ இங்கே நிற்கிறார்களே இவங்க கிட்ட நான் தீபாவளி இனாமாக கேட்டு வாங்கி கொண்டது என்றான் அங்கிருந்த அக்கா அத்திம்பேர் அக்கா ஆகிய எல்லோருடைய முகத்திலும் ஒரு மகிழ்ச்சியும் உள்ளத்தில் தாங்களும் சிதம்பரத்துக்கு இனாம் கொடுத்ததன் மூலம் ஒரு பெரிய தியாக வேள்வியில் உதவிய நிறைவும் சுடர்விட்டன அப்போது ஸ்ரீமதி புருஷோத்தமன் சிதம்பரத்தை பார்த்து ஏண்டா நீ என்னிடம் மட்டும் வந்து இனாம் கேட்கவில்லை உனக்கு இந்த பாட்டியை பார்த்தால் அவ்வளவு இழப்பாக போய்விட்டதா என்று கேட்டுக்கொண்டே சற்றென்று தன் கழுத்தில் இருந்த கனமான பழைமையான ஒரு தங்கச் சங்கிலியை கழற்றி அந்த மூட்டையில் வைத்து கட்டினாள் ஸ்ரீமன் புருஷோத்தமனும் தம் வீரத்தை மெச்சி வெள்ளைக்காரன் அளித்திருந்த இரண்டு பெரிய தங்க மெடல்களையும் அலமாரியில் இருந்து எடுத்து வந்து போட்டார்